हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मेडिकल गाइडलाइंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट और फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट मींस हार्ट में कैसे कैसे ब्लड फ्लो करता है बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आपने एनाटॉमी ऑफ द हार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है आप उसको जा कर देख सकते हो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम प्योर ब्लड इज कलेक्टेड इन टू द राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा विच आर द ग्रेटर वेन्स मीन्स जितना भी इम प्योर ब्लड है हमारी बॉडी का वो राइट right एट्रियम में कलेक्ट होता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू जो कि एक ग्रेटर वेन्स है हमारी बॉडी में राइट right एट्रियम क्या है फर्स्ट चैम्बर होता है हमारे हार्ट का देन द ब्लड इज इंटर इन टू द राइट वेंट्रिकल बाई ट्राइक स्पीड वॉल्व दिस ड्रेनेज ऑफकर ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल अब क्या होगा आर्टियल सिस्टोल होगा मीन्स एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ट्राइक स्पीड वॉल्व ओपन होंगे तो जो भी राइट एट्रियम का ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा नेक्स्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पुस्ट इन टू पलमोनरी आर्ट्री थ्रू पलमोनरी वॉल्व एंड इंटर्स इन टू द लंग्स अब क्या होगा एट्रियम रिलैक्स होंगे एंड वेंट्रिकल्स क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और पल्मोनरी वॉल्स ओपन होंगे और जैसे ही वो ओपन होंगे तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट right वेंट्रिकल्स में वो क्या होगा एंटर होगा हमारे लंग्स में देन क्या होगा द पल्मोनरी सर्कुलेशन बिगेंस फ्रॉम देयर अंटिल देयर फोर द प्योरीफाइड ब्लड इज रिटर्न इन द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी वेन्स अब वहाँ पे क्या होगा लंग्स में एंटर होने के बाद वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे प्योरीफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी डिफ्यूजन होगा और जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा नेक्स्ट पल्मोनरी आर्ट वेन्स जो भी है हमारी वो क्या करेंगे कैरी प्योरीफाइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड इंटर्स इन द लेफ्ट एट्रियम मेनली जो वेन्स का वर्क क्या होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना लेकिन यहाँ पे हार्ट में एक स्पेशल वेन्स होती है पल्मोनरी वेन वो क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से और कहाँ लेकर के आती है फोर करती है लेफ्ट एट्रियम में नेक्स्ट ड्यूरिंग एट्रियल स्टोल ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इंटर्स इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइक स्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व अब क्या होगा जैसे ही एट्रियम से स्टोल होगा बाइक स्पिड वॉल्व ओपन होंगे और लेफ्ट एट्रियम का जो भी ब्लड है वो क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इंटर्स इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू द एरोटा अब क्या होगा जो वेंट्रिकुलर से स्टोल होगा मीन्स वेंट्रिकल अगेन क्या होगा सिस्टोल होगा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होगा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा जो भी एरोटिक वॉल्व है वो ओपन हो जाएंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड है वो क्या होगा एरोटा में पहुंच जाएगा और एरोटा के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशंस में पहुंच जाएगा एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी है सेमी लुनार वॉल्व इट प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड जो भी हमारा अरोटा है और पल्मोनरी आर्टरी से वहाँ पे क्या होता है सेमी लुनार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं उससे क्या होता है जो भी हमारा ब्लड पहुँचा है वो क्या होगा बैक फ्लो नहीं होगा अगेन जो भी हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है इन शॉर्ट में देखें तो क्या क्या प्रोसेस हो रही है फर्स्टली क्या हो रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू जो भी हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर हो रहा है राइट right एट्रियम में देन क्या हो रहा है ट्राइक स्पीड वॉल्स ओपन हो रहे हैं फिर क्या हो रहा है ब्लड जो भी है हमारा डी ऑक्सीजनेटेड वो कहाँ पे आ रहा है राइट right वेंट्रिकल में देन क्या हो रहा है पल्मोनरी वॉल्स ओपन हो रहा है पल्मोनरी आर्ट्री जो कि क्या करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो कहाँ पे कैरी करती है लंग्स तक लेकर के जाती है लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे प्योरीफिकेशन की प्रोसेस होती है और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो हमारा प्योरीफाइड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में पोर होता है या फिर एंटर होता है फिर क्या होता है बाइक स्पिड वॉल्स ओपन होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हमारा जो प्योरीफाइड ब्लड है वो एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जो एरोटिक वॉल्स हैं वो ओपन होते हैं और जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है एरोटा में पहुंचता है और एरोटा के थ्रू क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है और ऑल ओवर द बॉडी हार्ट इशूज़ में क्या होता है ब्लड सप्लाई होता है